இன்னைக்கு <laughs> அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஸ்கின் கேர் ஸ்கின் கேர் வந்து இப்போ நான் சொல்கிற விஷயத்தை நீங்கள் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டு ஒரு பதினஞ்சு நாள் வரைக்கும் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ அதுவும் இந்த அஞ்சு ரூபாய்க்குள்ளேயே உங்களுக்கு முடிஞ்சிடும் அடுத்து ஹெல்தியான ஹேர் அதுவுமே இந்த அஞ்சு ரூபாய்க்குள்ளேயே நம்மளுக்கு முடிஞ்சிடும் ஸோ டோட்டலாக நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணும்போது ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு ரூபாய் செலவுக்குள்ளே நம்மளுடைய ஃபிட்னஸ் அண்டு ஸ்கின் கேர் அண்டு ஹேர் கேர் ஸோ இது மூணையுமே நம்ம பார்த்துக்க முடியும் அதுக்கு என்ன தேவை அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறேன் இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஃப்ளாக்ஸ் சீடு தான் வேணும் ஸோ இந்த ஃப்ளாக் சீடு வந்து நிறைய பேர் இதை வச்சு என்ன பண்ணலாம் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி என்கிட்ட கேட்டுகிட்டே இருக்கீங்க இந்த ஒரே ஒரு ஃப்ளாக் சீடு இந்த ஆலி விதை மட்டும் இருந்தால் போதும் நம்மளுடைய இப்போ நான் சொன்ன பாருங்கள் ஃபிட்னஸ் அண்டு ஸ்கின் அண்டு ஹேர் கேர் ஸோ இது மூணையுமே நம்ம சூப்பராக பார்த்துக்க முடியும் அது ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் நம்ம இதை வந்து எப்படி எல்லாம் யூஸ் பண்ணணும் எப்படி செய்து நம்ம அதை பதப்படுத்தி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கணும் அப்படின்றத நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆலி விதை எங்கே கிடைக்கும் அப்படின்னு நிறைய சிஸ்டர்ஸ் என்கிட்ட கேட்குறீங்க ஆலி விதை பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து நார்மலாக நாட்டு மருந்து கடையில் நம்மளுக்கு சூப்பராக கிடைக்கும் ஆர்கானிக் ஷாப் அப்படின்னு சொல்லி அதுலேயுமே கிடைக்குது ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஆலி விதை தான் ஸோ இந்த ஆலி விதை வந்து நாம் வெயிட் லாஸ்க்காக எடுத்துக்கும் போது நம்மளுக்கு சூப்பர் ஃபாஸ்ட்டாக வெயிட் லாஸ் நடக்கும் வெயிட் லாஸ் மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஆலி விதையை நாம் சாப்பிட்றதுனால நிறைய நன்மைகள் இருக்குது அதில் சில விஷயங்கள் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து இதை சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டும் வரும் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்மளுக்கு மார்பக புற்றுநோய் வராமல் தடுக்கும் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இதை சாப்பிட்றதுனால இதில் வந்து அதிகமாக நார்ச்சத்து இருக்குது ஸோ நம்ம இதை சாப்பிட்றதுனால நம்மளுக்கு வந்து மலச்சிக்கல் பிரச்சனையே இருக்காது மலச்சிக்கல் பிரச்சனை சரியானாவே நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்கின் ப்ராப்ளம் எல்லாமே சரியாகும் அடுத்தது கர்ப்பப்பை சார்ந்த பிரச்சனைகள் எல்லாமே சரி பண்ணும் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சிஸ்டர்ஸ் என்கிட்ட ஒரு பிரச்சனைக்கான சொல்யூஷன் கேட்டுகிட்டே இருக்கீங்க என்னென்னா பீரியட் வந்து இரகுலராக வர்றது அடுத்து வந்து பீரியட் வந்து சரியாக ஆக மாட்டேங்குது மந்த்லி மந்த்லி பீரியட் வந்தாலுமே ஒன்று வந்து ஓவராக போகுது இல்லைன்னா சரியாக ஆக மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறீங்க அதுக்கு வந்து நீங்கள் ஒரே சொல்யூஷன் வந்து இந்த ஆலி விதையை நீங்கள் சாப்பாடாக டெய்லி கொஞ்சம் கொஞ்சம் அதை உள்ளே நம்ம எடுத்துக்கும் போது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த பீரியட் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் எல்லாமே சரியாகும் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இது ரெகுலராக நம்ம ஒரு ஃபுட்டாக எடுத்துக்கும் போது நம்மளுக்கு வந்து உடம்புல கெட்ட கொழுப்பை வந்து சேர விடாது அடுத்து வந்து பக்கவாதம் வரவிடாமல் தடுக்கும் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இதயம் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளை நம்மளுக்கு வரவிடாது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஒமேகா த்ரீ அதிகமாக இருக்குது ஸோ நம்மளுக்கு இந்த ஹார்மோன் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் எல்லாத்தையுமே சரி செய்யும் அதனால் இந்த ஆலி விதை வந்து நாம் டெய்லியுமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் நம்மளுடைய உணவில் சேர்த்துக்கும் போது உடலுக்குள்ளே இருக்கிற இத்தனை பிரச்சனைகளை இது சரி செய்து உடல் எடையை குறைக்கிறதுக்கு இதை எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நிறைய சிஸ்டர்ஸ் என்கிட்ட கேட்டிருக்கீங்க அண்ட் இது வேலை செய்யுமா உண்மையாகவே அப்படின்னு சொல்லியும் கேட்குறீங்க கண்டிப்பாக இது வந்து சூப்பராக வெயிட் லாஸ் பண்ணும் இதை எப்படி வந்து வெயிட் லாஸ்க்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத நான் வாயிலே சொல்லிடுறேன் இப்போயும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லிடுறேன் நிறைய சிஸ்டர்ஸ் வந்து குழந்தைக்காக ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க ஸோ நான் வெயிட் லாஸ் பண்ணால் தான் எனக்கு வந்து குழந்தை பெற்றுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நான் வெயிட் லாஸ் பண்ணுறதுக்கு ஆலி விதை எடுத்துக்கலாமா அப்படின்னு உங்களுக்கு டவுட் வரும் நீங்கள் வந்து குழந்தைக்காக ட்ரை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஆலி விதை எடுத்துக்க வேண்டாம் இன்னொன்று நீங்கள் இப்போ கன்சிவாக இருக்கீங்க அப்படின்னாலும் ஆலி விதை சாப்பிட வேண்டாம் அதனால தான் நான் வந்து இப்போ நான் கன்சிவாக இருக்கிறதுனால ஆலி விதையை வந்து இப்படி தான் செஞ்சு சாப்பிடணும் அப்படின்னு செய்து காட்டலை ஏன்னா செஞ்சுட்டு நான் அதை சாப்பிடவும் போகிறது கிடையாது அதனால் எப்படின்னு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அது மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிடுங்க உங்களுக்கு சூப்பராக வெயிட் லாஸ் ஆகும் நீங்கள் வந்து ஒரு வாரத்துக்கு தேவையான அளவு மட்டும் ஆலி விதை எடுத்துக்கோங்க அது எந்த கணக்குனா இப்போ ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு ஸ்பூன் நம்மளுக்கு வந்து சீக்கிரம் இதில் வெயிட் லாஸ் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி உங்கள் இஷ்டத்துக்கு நீங்கள் நிறையவும் சாப்பிடக்கூடாது சரிங்களா ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு ஸ்பூன் போதும் ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு வாரத்துக்கு நம்மளுக்கு எத்தனை ஸ்பூன் தேவைப்படுதோ அத்தனை அளவுக்கு மட்டும் எடுத்து நீங்கள் வந்து அதை நல்லா பவுடர் பண்ணிடணும் வறுக்கெல்லாம் வேண்டாம் அப்படியே பவுடர் பண்ணி ஒரு கண்ணாடி பாட்டிலில் போட்டு அப்படியே
உங்களுக்கு மெயின்டைன் தான் ஆகுமே தவிர வந்து இருக்கிற ஃபேட்டு குறையாது அதனால் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு டயட்டும் முக்கியம் இது கூடவே டயட் கூடவே இதையும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு சீக்கிரமாக வெயிட் லாஸ் ஆகும் அடுத்தது வந்து நம்மளுடைய ஹேருக்கு இந்த ஆலிவ் இதை எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அதை வந்து இப்போ நிறைய பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இளநரை இருக்குது இளநரை சின்ன வயசுலேயே நரைச்சிடுறது முடி ஸோ அந்த மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்லி ஃபீல் பண்ணுறீங்க அவங்க வந்து கண்டிப்பாக ஆலிவ் இதையே உள்ளுக்க நான் இப்போ சொன்ன மாதிரி நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க சாப்பிட்றதுக்கு அப்படி எடுத்துக்கும் போது இளநரையை வந்து நம்ம சுத்தமாக சரி பண்ணிட முடியும் அடுத்தது வந்து இந்த ஆலி விதையை நாம் வந்து நம்மளுடைய ஹேருக்கு ஒரு ஜெல்லாக செஞ்சு யூஸ் பண்ணலாம் இந்த ஜெல் வந்து நம்மளுக்கு எது எதுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுடைய ஹேர் ஃபாலை ஸ்டாப் பண்ணிவிடும் சீக்கிரத்துலேயே அடுத்தது வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து முடி வந்து ரொம்ப ரஃப்பாக இருக்கும் இந்த ரஃப்பாக இருந்துச்சுனாவே ட்ரை ஹேர் இருந்துச்சுனாவே நம்மளுடைய முடி நுனியில் வந்து வெடிப்பு வரும் வெடிப்பு வந்துச்சுன்னா நம்மளுடைய முடி வளர்ச்சிக்கு வந்து தடையாக இருக்கும் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே இந்த ஜெல் நீங்கள் அப்ளை பண்ணும்போது சரி பண்ணி கொடுக்கும் நம்மளுக்கு உங்களுடைய ஹேர் வந்து நல்லா கண்டிஷனர் அப்ளை பண்ண மாதிரி சூப்பராக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து கண்டிஷனர் யூஸ் பண்ணாமையே இதை நீங்கள் ஹேருக்கு நல்லா அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒரு ஹேர் பேக் மாதிரி இதை யூஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஹேர் வாஷ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா இன்னொரு மெத்தடும் இருக்குது நீங்கள் ஹேர் வாஷ் பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய ஹேர் வந்து நல்லா ட்ரை ஆனதுக்கு அப்புறமா ஈரம் இல்லாமல் இருக்கும்ல அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து இந்த ஜெல்லையே எடுத்து உங்களுடைய கையில் ஒரு சீரம் மாதிரி தடவிட்டு உங்களுடைய ஹேர் ஃபுல்லாக நீங்கள் இதை தடவி விட்டுலாம் தடவனீங்கன்னா கொஞ்சம் நேரத்தில் வந்து அது காஞ்சி போயிடும் நீங்கள் அதுக்கப்புறம் ஹேர் வாஷ் பண்ணணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது ஸோ உங்களுடைய ஹேர் வந்து அவ்வளோ சில்கியாக சூப்பராக இருக்கும் முடியல அந்த நுனியிலலாம் நல்லா அப்ளை பண்ணி அப்படியே விட்டுருங்க விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த நுனியில் வெடிப்பு இருக்கிறது இந்த பிரச்சனை எதுவுமே இருக்காது முக்கியமாக வந்து இப்போ காலையில் நீங்கள் ஆஃபீஸ் கிளம்புறீங்க ஸோ அப்போ நீங்கள் வந்து சூப்பராக தலைவாரிட்டு கிளம்புவீங்க ஆனால் சாயங்காலத்துக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா வரும்போது அந்த ஹேர் வந்து நம்ம ஒரு ஃப்ரெஷ்னஸே இருக்காது கன்றாவியாக களைஞ்சி போய் இந்த மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு வந்து நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவோம் செட்டிங் ஸ்ப்ரேலாம் யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி ஸ்ப்ரேலாம் யூஸ் பண்ணாமல் இந்த ஃப்ளாக்ஸீட் ஜெல்லை நீங்கள் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு பதினஞ்சு நாள் வரைக்கும் உங்களுக்கு அப்படியே சூப்பராக இருக்கும் அதை கொஞ்சமாக எடுத்து உங்களுடைய கைகளில் நீங்கள் நல்லா தடவிட்டு நீங்கள் தலையெல்லாம் நல்லா உங்களுடைய ஹேர் ஸ்டைல்லாம் முடித்து அதுக்கப்புறமா இப்படி தலையில் ஃபுல்லாக இப்படி தடவிடுங்க தடவிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த முடி வந்து களையவே களையாது அப்படியே நீங்கள் ஹேர் ஸ்ப்ரே யூஸ் பண்ண மாதிரி உங்களுடைய தலையில் அந்த முடி ஒவ்வொன்றும் அப்படியே ஒன்று மேலே ஒன்றி சூப்பராக இருக்கும் இந்த இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ வந்து இந்த ஃப்ளாக்ஸைடை வச்சு நம்மளுடைய ஹேருக்கு தேவையான ஹேர் ஜெல்லை எப்படி செய்யணும் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு வாய் வழியாகவே சொல்லிடுறேன் ஏன்னா இதை செஞ்சு காமிச்சா கொஞ்சம் டைம் எடுக்குது அதனால் இந்த ஃப்ளாக்ஸீடை நீங்கள் வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க ஒரு கால் லிட்டர் அளவுக்கு தண்ணி விடுங்க தண்ணி விட்டுட்டு அதை நல்லா கொதிக்கணும் ஒரு கால் மணி நேரம் கொதிச்சதுக்கு அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து நல்ல ஒரு ஜெல்லாக இருக்கும் ஸோ அதை நீங்கள் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு நல்ல வெள்ளை கலர் காட்டன் துணியில் நல்லா ஆறி இருக்கிற இந்த ஜெல்லை அந்த துணிக்குள்ளே போட்டு நல்லா நீங்கள் பிழிஞ்சிங்க அப்படின்னா அந்த ஜெல் மட்டும் உங்களுக்கு சூப்பராக வந்துடும் ஸோ அந்த ஜெல்லை எடுத்து நீங்கள் அப்படியே ஒரு பாட்டிலில் போட்டு வச்சுட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கோங்க டெய்லி நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இப்போ நீங்கள் ஹேரில் அப்ளை பண்ணுறீங்க ஸ்கேல்பில் போட்டு அப்படின்னா ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து எடுத்து டேரெக்டாக அப்ளை பண்ணாமல் கொஞ்ச நேரம் தேவையான அளவு ஜெல்லு மட்டும் நீங்கள் வெளியில் வச்சிட்டிங்கன்னா அந்த கூலிங் சுத்தமாக போயிடும் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் உங்கள் ஸ்கேல்பில் அப்ளை பண்ணி நல்ல ஒரு மசாஜ் கொடுத்து கொஞ்சம் ஒரு அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் அப்படியே விட்டுருங்க இதை வந்து எவ்வளோ நேரம் விட்டாலும் நம்மளுடைய ஹேருக்கு வந்து ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் ஹேர் வாஷ் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் ஆயில் வச்ச ஹேர்லேயும் இதை நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் அப்படி பண்ணிங்கன்னா ஷாம்பு யூஸ் பண்ணுங்கள் ட்ரை ஹேரில் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா ஷாம்பு யூஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது நம்மளுக்கு வந்து ஃப்ளாக்ஸ் இதில் விட்டமின் இ இருக்குது அதனால் நீங்கள் தனியாக விட்டமின் இ ஆயில் இதில் அந்த ஜெல்லில் மிக்ஸ் பண்ணி வைக்கணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா ஏன்னா சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஹேருக்கு ஆயில் அப்ளை பண்ணணுமா எனக்கு டைம் இல்லை இந்த மாதிரிலாம் ஃபீல் பண்ணுறவங்க இருப்பீங்க அதனால் நீங்கள் வேணும்னா அதில் வந்து உங்களுடைய நீங்கள் ஹேருக்கு என்ன ஆயில் அப்ளை பண்ணுவீங்களோ அதை நீங்கள் இதில் கலந்து வச்சுக்கலாம் கோகோனட் ஆயி
நீங்க ஒரு மூணு ஸ்பூன் எடுத்து ஒரு கால் லிட்டர் அளவு தண்ணி விட்டு ஒரு கால் மணி நேரம் கொதிக்க வச்சிங்க அப்படின்னா ஒரு சூப்பரான ஜெல் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸோ அதை வந்து ஒரு நல்ல காட்டன் வெள்ளை துணியில போட்டு நல்ல வடிகட்டி அந்த ஜெல்லை மட்டும் தனியாக எடுத்துக்கோங்க இதில் வந்து இப்போ நம்ம ஒரு மூணு பொருள் ஆட் பண்ண போகிறோம் பொடியாக ஸோ அதை ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடுறேன் என்னென்னா நம்மளுக்கு வந்து ஆரஞ்சு தோல் சரிங்களா அடுத்து வந்து லெமனுடைய தோல் இது ரெண்டையுமே நீங்கள் யூஸ் பண்ணிவிட்டு தோல் தூக்கி போடாமல் வெயிலில் வச்சு நல்லா பொடியாக்கி வச்சுக்கோங்க அடுத்து கஸ்தூரி மஞ்சள் இப்படி உங்களுக்கு வந்து அதாவது பொடியாக வீட்டில் செய்கிறதுக்கெல்லாம் டைம் இல்லை அப்படின்னா கடையில் நாட்டு மருந்து கடையில் உங்களுக்கு இந்த பொடி எல்லாமே கிடைக்கிது ஸோ நீங்கள் அங்கேருந்து வாங்கிக்கோங்க இப்போ நாம் வந்து இந்த ஜெல்லு இது வந்து டேபிள் ஸ்பூன் சரிங்களா ஸோ இதில் ஒரு அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் நீங்கள் இந்த ஜெல்லு எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா இந்த மூணு பொடியும் சேர்ந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு டேபிள் ஸ்பூன் வேண்டாம் ஸ்பூன் அளவுக்கு இந்த மூணு பொடியும் சேர்ந்து நம்ம அதில் போட்டு ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி அதை நீங்கள் ஒரு கண்ணாடி பாட்டிலில் போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கோங்க டெய்லியுமே வந்து நீங்கள் காலையில் எழுந்த உடனே உங்களுடைய ஃபேஸ் வந்து நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும்ல ஸோ நீங்கள் ஃபேஸை வாஷ் பண்ணாலும் சரி இல்லை கிளென்சிங் மில்க் வச்சு நீங்கள் கிளீன் பண்ணாலும் சரி பண்ணிவிட்டு இந்த ஜெல்லை எடுத்து உங்களுடைய ஃபேஸ் ஃபுல்லாக அப்படியே அப்ளை பண்ணி சூப்பராக ஒரு மசாஜ் கொடுங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மசாஜ் கொடுத்து இப்படி ஜெல் தானே இது ஸோ இந்த மாதிரி டேப் பண்ணி விட்டுருங்க அப்படியே விட்டுட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து நார்மலாக நீங்கள் ஒரு ஃபேஸ் க்ரீம் வீட்டில் யூஸ் பண்ணுறீங்களா அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் தான் இருக்கும் அப்படியே விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்க ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணணுமா இல்லை அப்படியே விடணுமா அந்த மாதிரி விட்டுக்கலாம் நீங்க ஒண்ணுமே பண்ணாது இல்ல எனக்கு காலையில பண்றதுக்கு டைம் இல்ல நான் ஆபீஸ் போறேன் அப்படின்னா டெய்லி நைட் வந்து உங்களுடைய ஸ்கின் கேர்ல இது ஒரு முக்கியமான ஜெல்லா வச்சுக்கோங்க வந்த உடனே நீங்க ஃபேஸை நல்லா கிளீன் பண்ணிட்டு இந்த ஜெல் போட்டு நல்லா மசாஜ் பண்ணிட்டு வாஷ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை அப்படியே நீங்க விட்டுலாம் காலையில எழுந்து வாஷ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி நீங்க பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய ஸ்கின் வந்து சூப்பரா இருக்கும் இப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுனால என்னென்ன பலன்கள் அப்படின்னு நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் இதில் வந்து நம்மளுக்கு ஆரஞ்சு தோல்லையும் லெமன் தோல் அந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு விட்டமின் சி ஈஸியாக கிடைக்கும் ஸோ இதை வந்து நம்ம இந்த ஜெல்லில் ஆட் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுனால இந்த சுருக்கம் வருது நிறைய பேர் ஃபீல் பண்ணுறீங்க பார்த்தீங்கன்னா ரிங்கிள்ஸு நெத்தியில் கண்ணை சுற்றி இந்த வாயை சுற்றி இந்த மாதிரி இருக்கும் அது எல்லாமே உங்களுக்கு சரியாகும் திருப்பி வராமையும் பார்த்துக்கும் அடுத்து வந்து நம்ம இதில் கஸ்தூரி மஞ்சள் கலக்கிறோம் ஸோ கஸ்தூரி மஞ்சள் வந்து நார்மலாகவே நம்ம பூசி குளித்தோன்னா ரொம்ப நல்லது அதை நம்ம இப்படி இது கூட கலந்து யூஸ் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த முகப்பருவால் ஏற்பட்ட தழும்புகள் இருக்குது பாருங்கள் அது எல்லாமே போகிறதுக்கு சூப்பராக ஹெல்ப் பண்ணும் ஓப்பன் போர்ஸ் ஓப்பன் போர்ஸ் இருந்தாலும் அதை வந்து நம்மளுக்கு டைட் பண்ணி கொடுக்கும் இன்னொன்று வெயிலில் நம்ம போயிட்டு வந்து நம்மளுடைய ஃபேஸ் வந்து ரொம்ப கருத்து போயிடுது இல்லை இதை நீங்கள் டெய்லி உங்களுடைய ஸ்கின் கேராக பண்ணிவிட்டே வரும்போது அந்த பிரச்சனையும் உங்களுக்கு சரியாகும் ரொம்ப டல்லாக இருக்கு என் ஃபேஸ் ரொம்ப ரஃப்பாக இருக்குது ட்ரையாக இருக்குது இந்த மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறவங்களுக்கு அந்த பிரச்சனை எல்லாத்தையுமே சரி பண்ணி கொடுக்கும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜெல் நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுனால நம்மளுடைய ஸ்கின் வந்து அவ்வளோ சாஃப்டாக நல்லா பல பலன்னு இருக்கும் இந்த ஒரு ஜெல்லே போதும் நீங்கள் எதுவுமே யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது அவசியமே கிடையாது நார்மலாக ஃபேஸை நல்லா கிளீன் பண்ணிவிட்டு இந்த ஜெல் வச்சு நீங்கள் மசாஜ் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து ரிசல்ட் சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இந்த ஜெல்லுக்கு வந்து பேர் நான் சொல்லவே இல்லை ஹோம் மேட் விட்டமின் சி ஜெல் தான் இது ஸோ இதை வந்து நான் உங்களுக்கு ஒரு வீடியோவில் மூணு விஷயம் சொல்லிவிட்டா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்றதுனால தான் வெயிட் லாஸ் அண்ட் ஸ்கின் கேர் அண்ட் ஹேர் கேர் மூணுமே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் கண்டிப்பாக இப்போ நான் சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாமே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மூணுமே உங்களுக்கு பெஸ்ட் ரிசல்ட் கொடுக்கும் அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் ஸோ உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க அவங்களுக்கு ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் அப்படியே மறக்காம நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் சிம்லையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் ப